rồi đến các cái loại chất liệu khác tức là cái, cái, cái sự cháy của nó nó không bị lây lan ha thì đó là cái đặc điểm của tô sáng của chúng ta thì không có khả năng là chống cháy như vậy đặc biệt là cái khai thác hóa chất ha, thì trong các cái uh, số cái công trình nhà máy mà trong khi mà làm thì có các cái dung môi nó bay lên ha, hay là các cái hơi uh, liên quan đến các tốt axit bay lên thì sau một thời gian khi nó mưa xuống thì nó thành thành các giả axit nó bám trên bề mặt thì nó gây ra ăn mòn nước nhưng mà cái vật liệu FFLB này của chúng ta thì nó thay thế được và nó chỉ giải quyết được cái vấn đề đó Ngoài ra thì đối với một số cái trường hợp đó, anh chị thấy là cần được bề dày 0.75 hay là cộng 1 ly, 2 ly, 3 ly đó, thì cái công nghệ thay đổi đó, là làm cho cái bề dày theo yêu cầu uh, của uh, các anh chị được Thì cái nguyên liệu mà sử dụng trong cái tấm lợi lấy sáng này thì tùy theo tùy theo cái, 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 cái uh, yêu cầu uh, tùy theo từng loại công trình đó thì uh, Na, Na cô đã sử dụng rất là nhiều loại uh, nhựa nhựa polyester khác nhau thì uh, anh chị biết đó là polyester có rất là nhiều loại ở thị trường có cả trăm loại lắm đó nhưng mà mỗi mỗi loại thì nó sẽ có một cái tính chất và có một cái điều kiện sử dụng riêng thì anh chị thấy là có nhiều polyester cũng làm tôn nhưng mà cái nhiệt cái nhiệt độ biến dạng của nó còn 60 nhưng mà có những cái loại đến nhiệt độ khoảng 90 đến trăm thì người ta lại đến cái nhiệt độ thì đồ đó thì nó sẽ bị biến dạng. thì nếu mà anh chị không chú ý á thì đối với các cái dòng sản phẩm mà mà thông thường á cũng vẫn làm sản xuất tốt được vẫn lấy sáng được nhưng mà cái khả năng chịu nhiệt kém hơn thì sau một thời gian dưới tác dụng của ánh sáng tích tụ năng lượng đó thì quá trình nó sẽ bị công vinh xảy ra ha thì nó sẽ dẫn đến là khi nó bị biến dạng sẽ bị hở do đó là các cái tấm lợp của chúng ta nó rất là dễ dàng bị hiện tượng là không bị dột ha thì bắt đầu sản xuất ra các dòng sản phẩm thì khó có thể đánh giá được nhưng mà theo thời gian các anh chị sẽ để ý tại vì cái yếu tố là khi mà anh chị sử dụng các loại nhiều thường nhiều thông thường thì cái độ bền thứ nhất anh chị có thể đánh giá thì có độ bền tại vì cái độ bền nó càng nó càng thấp thì chứng tỏ là gì trong quá trình nó tạo các cái mặt không gian nó yếu cái thứ hai là thay vì cái mắt xích của chúng ta là mặt mặt nó phải dài nhưng mà đối với cái dòng sản phẩm mà nó độ bền có tính thấp hơn thì cái mặt nó sẽ ngắn hơn ngắn hơn thì sao? thì cơ thể nó sẽ thấp hơn. đồng thời là gì? nó nên nhanh dễ bị tác động, dễ bị lão hóa hơn. ha. đó thì à, với các cái dòng sản phẩm à, của của nhiều polyester, đó thì Naco đã xây dựng được là các cái dòng sản phẩm mà anh chị có thể lựa chọn. bây giờ anh chị nói, ai môi trường của tôi có thể đến tới sáu chục trong số cái trường hợp mà có thể nóng, nóng nóng hay là cái gì đó, đó có thể lên tới tám chín chục. đó thì à, Naco sẽ đáp ứng được cái vấn đề đó cho anh chị. tại vì cái môi trường sử dụng rất quan trọng nhiều khi anh chị đang ngồi xong mua về lập thời gian là biết tác dụng của nhiệt độ xong hồi nó sẽ bị mưa bị vô cái đó thì đây là một cái đặc điểm mà mà công công ty uh, Naco rất là chú ý để làm sao đáp ứng cái của của khách hàng anh chị thấy là các cái dòng đặc biệt là cái nhiệt độ HDP ha cái nhiệt độ biến dạng ha và một cái thứ hai đó là một cái câu hỏi đặt ra hiện nay là ở ngoài thị trường cũng có rất là nhiều loại tôn và hiện nay đó là uh, trên thị trường có cái loại là, là tôn PC, tôn lấy sáng PC là, là polycarbonate thì um, ở đây anh chị uh, nhìn hai hai cái bảng ha, thì mỗi hai cái bảng để so sánh cái tính chất tại sao cái cái, cái tấm lợp PC nó không có bằng cái tấm lợp LRB để anh chị thấy là cái độ bền nhất là về đạt được kiểm tra ở tốc 3 thì anh chị thấy là tới 124 megapascal. Trong khi đó, cái tấm PC của chúng ta thì cái độ bền của nó là khoảng 58 đến 68 megapascal là độ bền kéo. Cái thứ hai đó là độ bền đủ. Thì độ bền đủ của cái tấm lợp LLB thì có cái độ bền là khoảng 220. Tuy nhiên, anh chị thấy là cái tấm lợp PC thì độ bền đủ nó khoảng 85 đến 80 đến 95 megapascal. Anh chị thấy là một cái độ bền rất là chính lực đạt được độ bền đủ. Cái thứ hai là cái tấm lợp PC uh, nó có một cái đặc biệt anh chị để ý là đối với các cái uh, môi trường mà có hóa chất dung môi thì nó rất, rất là dễ bị dễ bị mờ, rất là dễ bị mờ. Đó. À, đặc biệt đó là trong cái PC này anh chị mà tiếp xúc với lại là các cái dung môi như styren hay là acetone đó thì cái tấm PC nó sẽ bị mờ liền. À, và một cái điều quan trọng nữa nếu tấm lợp PC sau khi thuộc thời gian nó bị lão hóa thì rất là nguy hiểm tại vì khi nó lão hóa thì cái độ giảm cơ lý rất là cao cái độ độ giảm nó kinh khủng đó 
cái thứ còn đối với FMB thì do đặc điểm này được các cái sự gia cường do đó sau một anh chị sử dụng 7 năm 10 năm nhưng mà cái cơ tính nó không giảm nhanh giống như là là tấm bc tại vì có khi tấm bc nó bị lạc hóa thì anh chị thấy là thay vì đầu bề nó một trăm có thể nó giảm xuống còn 20 khi mà giáo lý chúng ta bước đến nó nguy hiểm khi mà nên nó tại vì nó không có được nối mạnh ngang tức là giống như cái cái vật thể của mình đây là cái sản phẩm bộ uh, lấy sáng sử dụng uh, trong các cái cửa ha thì hiện nay uh, naco cũng đang nghiên cứu là uh, tạo ra các cái dòng côn mà có độ độ cảnh sát cao ứng dụng trong À, các cái nhà à, vườn ươm này Đấy, chị biết sao thì trong các cái nhà vườn ươm này đặc biệt là gì khi mà ánh sáng nó xuống á chiếu xuống á à, nó qua cái tấm lợp nếu mà nó phân tán điều ra hết phân tán điều ra hết tức là cái quá trình quang hợp trong cái khu vực này rất là đồng nhất do đó các cái sản phẩm cây của chúng ta phát triển rất là đồng nhất nếu mà ánh sáng nó chưa được tiếp xuống từng vùng khác nhau thì nó dẫn đến hiện tượng là cái đổ à, đồng nhất nó, nó sẽ bị hạn chế cái thứ hai cái thứ hai là đối với các công trình nhà xưởng tại, tại sao phải sử dụng các cái cái tấm lợp mà nó có độ tán sắc cao anh chị thấy là khi mà chiếu ánh sáng trực tiếp xuống á nếu mà cái những người công nhân thi công trực tiếp ở đây thì anh chị thấy là khi mà chiếu trực tiếp xuống là nó sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe cái thứ hai là độ thẩm mỹ anh chị thấy là à, một cái nhà xưởng lớn như vậy mà nó bị uh, 